Oke okay, Claire, thank you ya. Gue mau bahas kitab yeah. Galatia nih, ya. Sampai okay. besok lagi ya. Oke. Okay. Eh, Claudi bentar dong. Hmm. Gue mau kasih lu hadiah teka-teki nih biar lu gak stress di rumah. Kok teka-teki sih lagi gini? Gue lagi mau bahas kitab Galatia, bro. Bentar doang, teka-teki. Apa-apa, apa. Nih ya, ayam, ayam apa yang bikin orang kesel? Ayam yang bikin orang kesel, I am sorry. Bukan, salah. Ayam... Gak tau, gak tau. Apa, apa Claire? Nasinya masih banyak, ayamnya udah habis. <laughs> Nasi masih banyak, oke. Okay. Ya, ya, oke, okay, oke. Okay. Oke okay deh, ya, yeah, okay. thank you. Satu lagi, satu lagi, bonus, bonus. Jangan teka-teki terus dong, teka-teki lu suka kayak Sama gitu apa, lagi, ya? Sama lah, yang ini lebih rohani teka-tekinya. Coba, coba apa? Kitab, kitab apa yang bikin orang penasaran? Kitab Wahyu. Salah. Apa? Kitab Galatia. Kenapa Galatia? Nah, kan penasaran kan? Eh. Oke, oke, oke. Ya udah, oke deh. Thank you ya. Ya, bye bye. Bye bye. Jadi pendeta memang nggak pernah gampang, saudara. Jemaat dan pengerja seperti ini punya problemnya masing-masing dan unik-unik. Ya, kita harus banyak berdoa buat mereka. Oke, kita bahas kitab Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Di bagian ini Paulus mau mengingatkan kita untuk don't lose gospel, tapi juga don't abuse gospel. Ya, ayat 1 sampai 12 Paulus banyak bicara tentang don't lose gospel. Jangan sampai kita kehilangan grace Kasih karunia, gospel, dan semua kemerdekaan penebusan yang sudah Tuhan berikan sama kita. Tapi di ayat 13-15, Paulus banyak bicara, Don't abuse gospel. Jangan memanfaatkan, jangan menyalahgunakan grace, gospel, penebusan, kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih. Kenapa orang cenderung lose the gospel? Karena orang cenderung terjebak dalam kehidupan yang agamawi, legalisme, mengandalkan banyak peraturan lagi untuk bisa diterima oleh Tuhan. Nah, kenapa orang bisa uh, abuse gospel, memanfaatkan, menyalahgunakan gospel dengan segala kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalamnya? Karena orang cenderung permisif, cari alasan untuk kelemahannya, membenarkan diri sendiri supaya dia bisa hidup semau gue. Dalam perjalanan kita ikut Tuhan, pasti kita pernah merasakan kering rohani, merasakan kita kehilangan kasih kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada sesama. Nah, kalau itu terjadi, terus apa yang harus kita buat? Jangan terjebak untuk memaksakan diri dengan kekuatan sendiri untuk bisa mengasihi Tuhan sesama dan diri sendiri. Karena kalau kita memaksakan diri seperti itu, kita bisa terjebak dalam agamawi lagi. Kita akan mulai lose the gospel. Kita akan mulai kehilangan gospel itu dengan segala kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan di dalamnya. Tapi juga jangan cari alasan untuk membenarkan diri sehingga kita bisa terus berlama-lama hidup dalam kehidupan yang tanpa kasih. Kenapa? Karena kita bisa abuse gospel, kita bisa memanfaatkan, menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalamnya. Apa yang harus kita buat? Coba selalu arahkan pikiran kita, mata kita kepada salib Kristus. Pada apa yang Yesus sudah buat di atas kayu salib buat kita, terhadap kasihnya yang begitu tanpa syarat begitu besar atas kita. Dan coba juga renungkan betapa besarnya banyaknya dosa kita yang ditanggungnya. Coba renungkan itu lagi dan lagi, maka kita akan semakin lama semakin menyadari betapa besar kasih Allah. Semakin kita merenungkan salib Yesus bukan semakin kecil, bukan juga tetap, tapi salib Yesus dan kasih Tuhan akan semakin besar, semakin besar, semakin menguasai dan mengisi pikiran dan hati kita. Sehingga itu akan menjadi kekuatan untuk kita untuk selalu hidup di dalam kasih. Nah, apa yang membuat orang bisa lose gospel? Bisa juga abuse gospel, bisa kehilangan, tapi juga bisa memanfaatkan sebaliknya. Karena yang pertama, jangan-jangan memang kita belum mengerti gospel. Kita cuma dibawa-bawa ke gereja aja, atau sekedar beragama, atau sekedar uh, pelayanan, tapi kita nggak pernah mengerti apa sih kasih karunia yang menyelamatkan itu. Apa sih gospel itu sebetulnya? Yang kedua, jangan-jangan kita memang belum pernah mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan yang sejati. Kita jangan-jangan belum pernah menerima dan mengalami gospel, menerima dan mengalami grace. Yang ketiga adalah, jangan-jangan karena kita memang udah lama nggak lagi pernah merenungkan karya salib Yesus buat kita. Kebesaran kasihnya buat kita. Betapa besarnya dosa kita yang diampuni dia. Waktu kita tidak merenungkan salib Yesus lagi, maka tanpa sadar salib Yesus tambah lama tambah ke makin kecil dalam hidup kita. Kasihnya makin lama makin kecil dalam hidup kita. 
dan diganti gini pelayanan kita kegiatan kita yang tambah lama seakan akan tambah besar dan menguasai cara berpikir kita akibatnya kita mulai bisa kehilangan gospel atau mulai kita sebaliknya memanfaatkan gospel waktu kita tidak lose gospel dan juga tidak abuse gospel tapi kita bisa berdiri teguh di atas gospel di atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan sama kita maka kita akan selalu punya iman kepada Kristus pada kasih karunianya kita akan punya iman pada pengharapan dan janji-janjinya yang begitu nyata dan pasti buat kita akibatnya itu akan memproduksi kasih hidup yang berdiri teguh di atas gospel yang dipenuhi kasih karunia hidup ini akan berbuah kasih Kasih kepada sesama, kasih kepada keluarga kita, kasih pada pasangan, pada anak, pada orang tua, pada orang lain, pada komunitas kita. Kita akan hidup dalam kasih. Ayat 6 bilang begini. Sebab buat orang-orang yang sudah ada dalam Kristus Yesus, sudah menikmati kasih karunianya, hal bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti lagi. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi nggak lagi mementingkan apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan, tapi kasih yang akan bekerja lewat hidup kita. Ayat yang ke-13 juga bilang begini. Saudara-saudara memang kamu kita telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Orang yang menikmati gospel nggak akan memanfaatkan itu untuk dosa. Tapi justru apa? akan jadi kekuatan untuk melayani sesama dalam kasih. Ayat yang ke-14 bilang begini. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu, yaitu apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi orang yang berdiri teguh di atas gospel, di atas kasih karunia Tuhan, ciri utamanya apa? Dari hidupnya akan mengalir kasih. Jadi kalau kita sudah menikmati gospel, kita sudah berdiri dan kita mau berdiri teguh di atas gospel, maka kita pasti setuju bahwa gospel bukan license to sin. Bukan kesempatan untuk hidup dalam dosa atau kompromi dengan kelemahan kita. Justru gospel, grace adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dan membebaskan kita, memberi kita kemampuan untuk menang dari kehidupan dosa kita. Dari semua kutub dosa kita. Misalnya ada orang menyakiti saya, saya terluka, saya sakit hati, apa yang saya harus lakukan? Coba renungkan, pikirkan terus betapa besar kasih Allah sama saya. Betapa tidak terbatas pengampunan di atas saya. Dan betapa besar juga banyaknya kesalahan saya yang menyakiti hati Tuhan. Semakin saya merenungkan itu, semakin saya sadar betapa saya juga banyak salah. Saya punya hati, belum benar. Tapi Tuhan mengasihi saya. Waktu ada orang yang menyakiti saya, saya akan punya kekuatan untuk bilang. Saya mengerti, sama seperti saya banyak buat salah sama Tuhan, kamu pun buat salah sama saya. Tapi sama juga seperti Tuhan mengampuni saya begitu rupa. Saya juga sekarang mau belajar berbagi pengampunan sama kamu. Begitulah gospel akan membebaskan kita dari dosa. Misalnya juga ada yang lain. Misalnya kita uh, terikat sama dosa seksual. Apa yang harus kita buat? Coba renungkan apa yang sudah diberikan dalam salib Yesus. Bagaimana kasihnya, cintanya yang tidak ada syarat, tidak ada batas. Saya percaya waktu cinta itu mengisi hati kita, itu juga akan menyembuhkan hati kita. Sehingga kita tidak melampiaskannya, tidak mencari pemenuhannya dengan cara-cara dosa seksual yang salah. Nah aplikasinya gimana? Coba renungkan masalah dosa apa yang terus-menerus jadi masalah buat saudara. Kalau sudah, coba renungkan jawaban yang salib Yesus sudah berikan. Gospel sudah berikan. Apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Sebab saya percaya semua masalah kita, semua kebutuhan terdalam kita, sudah dijawab dengan sempurna di dalam salib Yesus. Waktu saudara berhasil menemukan ini dalam kasih karunia Tuhan, maka saya percaya itulah kekuatan Allah yang akan membuat kita tidak lose gospel, tidak juga abuse gospel, tapi kita akan berdiri teguh dalam grace, kasih karunia Allah dalam gospel itu. Tuhan berkati.